。北京边上五百万的豪宅别墅，昔日呢是北京人在这边排队的去抢房子，如今呢这边是打五折却无人问津。Hello， 大家好，我是带您看好房的牧羊啊。我的一个粉丝呢联系到我说他在这边呢一个位置特别好的地方。呃，有一个别墅，当时是五百多万拿下的，如今呢，他说是二百多万就可以给到我了。今天呢，我顺便来过来看看这个房子啊，呃，也正好带着大家一块儿呢进到这个房间里边去看一下。呃，里边据说是都带着装修，整个拿过来的话，基本上就可以住了。这个地方呢是属于北京跟河北的这么一个交接处的位置，正好是一条马路相隔，那边是属于北京，这边是属于河北。当时的时候，这边买房子人是真多啊。可是现在你看看这种房子放在这儿打五折就可以往出出售了。这个地方呢，就是到了这个入户的这个门口了啊。其实像这个面积，我们可以看到都是可以做一个外包，把它分成室内的感觉的。这堵墙是完全可以打通的。现在呢，我们是直接进到房间里面去看一下，带着大家。这个房间一进来之后呢，大家就可以看到装修的是非常好的。当时光装修好像应该也花了七八十个呢。呃，一进来之后呢，这块是一个换鞋的区域。我们可以看到，主人曾经在这住的时候呢，家里边人也是特别多。然后继续往里走呢，在右侧的这个地方呢，我们先来看一下，右侧这一块呢是一层的一个卫生间，呃，属于是卫浴结合的这种。这边呢是可以洗脸的，然后可以放下洗衣机。我身后的这个地方转过来就是一个独立分区的一个马桶区。这样的话，你上厕所然后洗脸都是不打扰对方的啊，地方做的还是比较的实用一些。然后转出来之后呢，再来看一下左手这边啊。今天拍的细一点，因为这个房子我真的不想让大家错过去。这块是一个开开放式的这么一个呃厨房空间。厨房这里大家可以看到啊，设置的是一个岛台的布局。然后这块是可以做西餐，里侧呢是可以做一些中餐的。虽然说家里边没有收拾，但是整体可以看到这个装修的出来的感觉是比较的，生活上比较的够用啊。外侧这一块还放了一个冰箱。家里边现在流行双开门的，这种的应该是快被淘汰了。旁边这一块出来，我们就可以看到是一个餐厅的布局了。餐厅这里呢，它的地方是非常大的啊，摆下这么一个六人位的餐桌是完全富富有余的。而且在餐厅的这个地方的头顶上面呢，是以一个挑空的造型来展现给大家的，而且大吊灯在这里吊的也是显得屋里边比较有气派。一会儿我带着大家可以上到上面去看一下。呃，从餐厅这个地方继续呢，我们来往南走啊。南侧的这一块呢，我们就可以看到是一个客厅的空间了。客厅这里呢，摆放的这种大沙发都是欧式的造型，整体的这种装修呢，也都是结合欧式的那种风格来装修出来的。客厅这一块横向的面宽大概有七米左右的这么一个面宽，这种别墅住起来的话，家里边是比较舒服的。而且在南向的这个地方呢，是带着一个小院的。很多北京的人呢，都是喜欢有一个小院子，不管是在外边烧烤呀，还是在外边种菜呀，都是需要这么一个地方来完成的。因为在北京里面有这么一小块地的话，是很难得的这么一个空间啊。旁边的邻居家也都可以看到，现在是秋天的一个状态了，基本上院里边的花草也都开始进入了生命的尾声。接下来呢，我们继续回到这个房间里边，然后带着大家整个把这个负一层和一二三层整个都把它看。看一下，呃，首先呢，我们先下到这个一层负一层下边去看一下啊。负一层这里呢，据说是可以车库直接入户的这么一个风格独特的设计。然后下到负一层之后呢，我们就可以看到，在这一块呢有一个这种空间，虽然地方不大，将来利用起来的话，下面是可以摆放下一些东西的。房东当时也说了，这个地方本身就属于是呃赠送给的，所以也不算什么面积。直接往里走呢，这一块呢，大家就可以看到是一个入户的车库了。这里边如果车小的话，我感觉是可以停下两辆车的。然后在这个地方呢，还有一个小小的工具房，将来的话放些呃工具呀、啊，或者喜欢钓鱼的也可以放些鱼竿什么的，因为旁边呢还可以钓鱼。啊，我们现在呢从这个负一层看完之后呢，再上到这个二层上去看一下。二层一上来之后呢，我们就可以看到。这就是我们刚才在一层餐厅的那个位置抬头看的一个跳空了。现在低头看一下下边的餐厅布局，哇塞，有种深井的感觉啊，看起来好舒服啊！将来吃饭的时候叫一声就可以听到了。现在呢，我们先来这个南向这边看一下南向的这个房间，哇，这个是一个南向的卧室。很多时候呢，我拍这种房子，经常拍到两张单人床在一个房间里边放着的，真搞不明白这是夫妻还是过的同居生活。
然后我们来看一下啊，在这个主卧室这个房间里边呢，有一个衣帽间。这个衣帽间的布局呢，整体来说还是比较不错的，比那个衣柜要实用的很多。然后转过来之后呢，南向这一块呢是有一个大的卫生间，我们可以看到啊，这个卫生间非常大，里边的淋浴区。然后马桶、洗手盆、台盆都做的是非常的周全，呃，洗澡的时候也防止溅水。现在呢，这个南向的卧室看完之后呢，哇，外边还有一个大衣柜呢。那这个南向的卧室看完之后呢，我们带着大家继续的来北向这边看一下北向的这个房间啊。北向这里呢也有一个大卧室，哇塞，这个大卧室也是两张这种双人单人床对起来的这么一张大床啊，真够大的。看来是家里边人比较多，要不就是小孩比较多一点。那这个房间里边也是放了一个衣柜啊，我们可以看到这种欧式的衣柜也是贴合了这个整体的房间的设计风格来使用的。呃，这个房间同样也带着一个这种卫生间啊，这种卫生间也是特别大，都是明卫，而且里边的台盆有点像这个宾馆里边的设计风格啊，大台盆我们可以看一下。特别大台盆，马桶是放到中间的，侧边这一块直接是淋浴区，这样的话洗澡是非常的便利的。二层我们看完之后呢，现在我带着大家啊，从这个楼梯直接上到这个三层上再去看一下。华丽的背后呢，肯定是有金钱的付出的。来看一下这个楼梯的这个地面，也是采用的是天然的这种大理石来做的，呃，效果呢也是比较的不错。上到三层以后呢，我们可以看到这一块虽然有些拥挤，但是它只是一个产生了一个通往过道的这么一个功能啊。先来这个南向这边看一下，南向这里，哇塞，南向这里真的是够豪横的啊！在这个卧室里边建造客厅是种什么概念？大家来体验一下。哇，南向这边还有一个大窗户拉着窗帘呢，然后在这一边做了一整面的这种炕，我去，这种房子真的是让人睡起来。觉得都有点太大了吧？这种房子真的是，哎呦，难以表达这种心情啊！来，继续再往北向这边走一走，来看一看。北向这里呢，在这里带的是一个独立的功能卫浴套房。大家可以看到啊，这个面盆更大，特别大，而且里侧的那种淋干湿淋浴的这种淋浴区显得是格外的小，马桶放在那儿也显得非常小，都是一个明卫的一个效果啊。那这个房间的这个整体的卧室这个区域，我们看完之后呢，它还有一个意外的小惊喜。这边呢就是什么，是一个本身房子就带着这么一个露台，我们可以看一下。你平时的话，你可以在这里背着手，面向对面的山，是不是可以吟诗作曲一首？好了，到这里呢就是今天的全部内容了。刚才呢，我带着大家呢，也把这个房子给看了一下。谁说的这个房子现在是无人问津呀？我感觉真的是太符合我的心理预期了。如果谈得拢的情况下，今天呢，我就把它收过来，作为留给我的粉丝备用。好了，跟着某阳看好房，我们下期内容再见。